उपेश मला नेहमी सांगत होतो की यु नो एन एव्हर युअर रेडी मराठी मध्ये तर काम करायचं अशोक बाबांनी भूमिका करावी ह्यात माझा स्वार्थ होता सलमान भाऊंना फोन केला म्हणाल भाऊ मला भेटायचे त्यांनी उत्तर दिलं की मी करतो पण मला वाटतं की माझा ऑल टाइम फेवरेट चित्रपट दोन आहेत अशी बनवा म्हणून नमस्कार मी आरती बोराडे हिंदुस्तान टाइम्स मराठीमध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत करते वेड या चित्रपटाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झाला आणि सध्या तो चर्चेत आहे या चित्रपटात रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख हे महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत आणि आज त्याच निमित्तानं आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत रितेश आणि जिनिलिया तुमचं सगळ्यात पहिले हिंदुस्तान टाइम्स मराठीमध्ये स्वागत आहे रितेश माझा पहिला प्रश्न तुला आहे कारण की या चित्रपटात मेन मेन रोल मध्ये तूच आहेस आणि या चित्रपटाचं डिरेक्शन पण तूच केलं ऍज अ डिरेक्टर म्हणून हा तुझा पहिलाच मुव्ही आहे तर या चित्रपटाविषयी आम्हाला तुझ्याकडून ऐकायला नक्की आवडेल की नक्की काय बघायला मिळणार किंवा चित्रपटाविषयी काही वेगळ्या गोष्टी चित्रपटाचं नावच वेड आहे आणि जसं चित्रपटाचं टायटल आहे तसंच चित्रपट आहे प्रत्येकाच्या आयुष्यात एखादं एखादं वेळ तर असलं पाहिजेच या चित्रपटात म्हणजे कोणाला खेळाचं असेल क्रिकेटचं असेल पेंटिंगचं असेल आपल्या कामाबद्दलचं वेळ असेल शेतीचं वेळ असेल पण या चित्रपटात आपण ज्या वेळेपणाबद्दल बोलतोय ते आहे प्रेमाचं वेळ आणि प्रेमाचं वेळ हे वेगळ्या वेगळ्या वयात वेगळं वेगळं वेळ असतं आणि हा चित्रपट ऍक्च्युली लव्ह ट्रायंगल नाही आहे या चित्रपटात दोन लव्ह स्टोरीज आहेत एक लव्ह स्टोरी आहे जी कॉलेज मध्ये असताना जे यंग युफोरिया रश असलेली जगाची चिंता न बाळगणारी जी लव्ह स्टोरी असते तो वेडेपणा असतो तो दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय आणि त्यानंतर सत्याच्या आयुष्यात अचानक ती मुलगी निघून जाते काही कारण न देता आणि बारा वर्षानंतर सत्याचं लग्न हे श्रावणी बरोबर झालेलं आहे आता श्रावणीच्या दृष्टिकोनातून तिचं वेडेपण आपल्याला दिसत कशी श्रावणी सत्याच्या प्रेमात लहानपणापासून होती पण त्याला सांगू शकली नाही आणि जेव्हा सत्तेला ती मुलगी सोडून गेली सत्या एका काळोखात गेला किंवा सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड मध्ये गेला तर तिला वाटलं की हा तर स्वतःच प्रेम वाचू शकला नाही पण मला माझं प्रेम वाचवायचं आणि ती जी प्रेमात समर्पणाची भावना आहे ती जी निस्वार्थ प्रेमाची भावना आहे की असा व्यक्ती जो आपल्याला प्रेम करत नाही तरीही मी त्याला आणि त्याच्यावरती प्रेम करणार ही जी भावना आहे आणि हा जो वेडे पण आहे तो दाखवण्याचा या चित्रपटात प्रयत्न केला नक्कीच म्हणजे दोन लव्ह स्टोरी पाहायला मिळत एक तर एक कॉलेज डेज मधलं जे क्रेझीनेस असतो प्रत्येक मुलांमध्ये किंवा प्रत्येक युथ मध्ये तो तर पाहायला मिळणार आहे बट आफ्टर मॅरेज पण सगळं जे बदललेलं आयुष्य असतं ते पण एक एकंदरीत वेगळ्या वे ने पाहायला मिळणार आहे जेनिना तुझा हा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे असं म्हणायला हरकत आहे तू या मुव्हीच्या द्वारे तू मराठी सृष्टी मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये पदार्पण करतेस ते जेव्हा तुला चित्रपटाची ऑफर आली तेव्हा तुझ्या डोक्यात काय सुरू होतं की करायचा नाही करायचा किंवा फर्स्ट थॉट काय होता नाही नाही मला नेहमीच करायचं होत पण काय झालं की मी एक दहा वर्षाचा ब्रेक घेतला त्या त्याच्यामध्ये आय वॉज बिझी मी एक होम मेकर होते आणि रितेश मला नेहमी सांगत होतं की यु नो एन एव्हर युअर रेडी मराठीमध्ये तर काम करायचं देन आय ऑल्सो फेल म्हणजे मला पण खूप माझं खूप इच्छा होती की यु नो आय वॉन्ट टू डू अ मराठी फिल्म मग रितेशने मला श्रावणीचा रोल ऑफर केले आणि आतापर्यंत म्हणजे मी जे पण रोल्स केले मी रेडी होतं की नाही मला माहीत नव्हती कारण मुलं होतं हे होतं ते नेहमी सांगतात आता चला तुमचं यु नो यू शुड गेट बॅक टू ऍक्टिंग पण जेव्हा श्रावणीचा रोल आलं आतापर्यंत मी असं कॅरेक्टर केलेच नाही म्हणजे आय एम नॉट मी फक्त बबली चुलबुली यु नो लाईव बाय काइंड ऑफ कॅरेक्टर्स केले आणि श्रावणीमध्ये एक ठेराव आहे इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर खूपच इमोशन्स आहे कारण लहानपणापासून to you know marriage it is various stages in her life the mala khup challenging vatla actually ani manje ratesh ne mala he role offer nahi kele hote tar i would have felt really really bad so okay manje tula karaycha hota ani tat ratesh ne tula movie sathi vicharla acha bhai माझा 
पुढचा प्रश्न तिथेच तुला असा आहे की जेव्हा ठरलं की हा मुव्ही करायचा आहे तेव्हा या मुव्हीचं कास्टिंग कसं केलंस तू तू जेनेलियाला तर आता जेनेलियाने सांगितलं की तू कसं तिला विचारलंस पण आता तुझ्या वडिलांच्या भूमिकेत अशोक मामा आहे तर त्यांचं पण कास्टिंग कसं झालंय प्रेक्षकांना ऐकायला कसं आहे की अशोक मामांसाठी चित्रपटात वडिलांची भूमिका होते मला मान्य होत पण मला हे पण मान्य होत की अशोक मामांनी भूमिका करावी ह्यात माझा स्वार्थ होता त्यांच्यासाठी ती भूमिका मोठी नसावी पण मला माहिती होतं की त्यांनी जर या चित्रपटाला जर होकार दिला तर माझ्या चित्रपटाची जी लेवल आहे ती वाढेल उंची वाढेल आणि जेव्हा ते लगेच हो म्हणाले मला खरंच फार आनंद झाला आणि मला वाटलं की अशा व्यक्तींनी जर जेव्हा लगेच ते हो म्हणाले तर त्यांच्यावर काम करायची मजा येईल माझं वीस वर्षाचं स्वप्न होतं की मला त्यांच्यावर काम करायची काही संधी नाही मिळाली अशोक मामा म्हटलं की धमाल असतेच कारण की त्यांना आम्ही भेटतो आम्हाला माहिती की ते कसं आहे तर सेट वरती तुम्ही काहीतरी मजा मस्ती केली असेल किंवा सेट वरती मला वाटतं की त्यांचं जिल्ह्याचं रिलेशनशिप हे मजा मस्तीच होत का ते बसायचे आणि दोघंच दूर मला दुसऱ्या शिवाय दूर ते दोघं हसत होते काहीतरी त्यांचं आपलं एक रिलेशनशिप आहे आणि ते बसले की ते ते निवडतात मॅडम माझा सर तुम्ही आता चकली खाणार का तुम्हाला खाकरा आणू का केक घेणार का नको 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 अरे एवढं देऊ नको लगेच त्यांच्या घरी जिनला काहीतरी पाठवणार मग त्यांचा फोन अरे आणि मुलं जिनिले नाही नाही मी मॅडमच म्हणणार अरे पण मामा असं करू नका पण त्यांचं ते प्रेम आहे आणि कसं असतं की एवढ्या आपुलकीने त्यांनी काम केलं आणि माझ्या वडिलांची भूमिका त्यांनी केली परंतु या चित्रपटामध्ये जे रिलेशनशिप ऑन स्क्रीन पण आहे जिनिल्याचं आणि अशोक मामांचं ते एका सुनेचं आणि सासऱ्याचं जरी रिलेशनशिप असलं तरी ते वडिलाचं आणि मुलीचं रिलेशनशिप जास्त आहे तर आपण जेव्हा हा चित्रपट पाहिला तर रिलेशनशिप सुद्धा आपल्याला पाहताना वाटेल की अरे असा सासरा मला मिळाला तर मजा येईल किंवा मला असा सासरा मिळाला तर खरंच माझं सौभाग्य आहे तसंच प्रत्येक सासऱ्याला वाटेल की माझी सून जर आली तर श्रावणीसारखी असावी एकंदरीत तुमचं बॉन्डिंग तर खूप छान झालं सेटवरती पण तुम्ही एन्जॉय पण केलं जेव्हा शूट सुरू होतं तेव्हा अशोक मामांसोबत आता चित्रपटातल्या एका गाण्यामध्ये सलमान खान आहे आणि याच्या आधी पण आम्ही लयभारीमध्ये एका गाण्यामध्ये त्याचा कॅमिओ पाहिला होता तर मग सलमानच का असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडतो तुमचं काही स्पेशल कनेक्शन आहे का किंवा असं स्पेशल बॉन्डिंग आहे का त्यासाठी नाही कसं आहे की सलमान भाऊंनी जेव्हा लयभारीमध्ये काम केलं होतं तेव्हा त्यांनी स्वतःहून सांगितलं मला चित्रपटात माझा एक सीन टाका त्यावेळ त्यात जागा नव्हती आणि आवर्जून तीन वेळा त्यांनी फॉलो अप केला माझा सीन आहे का माझा सीनचं काय आम्ही विचार कर त्यांचा तो मनाचा मोठेपणा होता की स्वतःहून त्यांना वाटतं मराठी पिझ्यो मला पण करायचं पण हा जेव्हा चित्रपट करत होता तेव्हा मला वाटलं की एक अशी जागा होती गाण्यामध्ये जिथे असं नाही एक स्टार एंट्री होऊ शकते तर आम्ही विचार केले काय कसं करायला पाहिजे तर जिने म्हणाले की सलमान भाऊंनी जेव्हा केलं होतं तेव्हा लोकांनी खरंच प्रचंड मोठी त्यांची फॅन फॉलोइंग आहे तर त्यांना जर घेऊन परत केलं गाणं त्यांनी पहिलं कधी गाणं केलं नव्हतं मराठीमध्ये आणि त्यांचा हा पहिला मराठी चित्रपटाचं त्यांनी गाणं केलंय तर मी म्हटलं ठीक आहे आपण त्यांना विचारूया तर सगळ्यात पहिलं मी अजय भाऊन अतुल भाऊंकडे गेलो की मला गाणं असं आहे असं आपल्याला गाणं करूया पहिलं गाणं बघूया आपण कसं आहे तर नंतर जेव्हा मी गाण्यासाठी विचारलं तेव्हा गाणं रेडी असेल आपल्याला तर गाणं फार छान झालं जे आता सईकडे व्हायरल झालेलंच आहे आणि त्यानंतर जेव्हा मी सलमान भाऊंना फोन केला म्हणाल भाऊ मला भेटायचे त्यांनी उत्तर दिलं की मी करतोय आपण मला विचारतो तर मला काय नाही विचारायची गरज आहे मी करतोय तर म्हणजे अशी व्यक्ती जो पुढच्या कसं असतं ना काही लोकांना वाटतं की त्यांनी विचारून नंतर आपण हो म्हणा पण काही लोक म्हणतात ह्या विचारायचं ना ते विचारायच्या आत मी हो म्हणतो तर ते सलमान भाऊ आहेत आणि खरंच त्यांनी गाणं केलं दोन दिवस केलं आणि तुम्हाला सांगायचं की मराठी मधलं आणि बहुतेक हिंदी मधलं सुद्धा हे पहिलं गाणं असं जे अनरिल एंजिन हे जे व्ही एफ एक्स टेक्नॉलॉजी त्याच्यामध्ये झालेलं पहिलं गाणं ओके म्हणजे मराठीमध्ये पहिल्यांदाच ही टेक्नॉलॉजी युज केली युज केलेली आहे आणि हिंदीमध्ये पण मला वाटत नाही अनरिल एंजिन मध्ये त्या सॉफ्टवेअरमध्ये कुणी गाणं केलं असं चित्रपट तर केला नाही अजून पण कुणीही गाणंही केलं नाही तर हे संपूर्ण जाण्याला दीड महिने आम्ही प्रेप केला संपूर्ण जे आपल्याला दिसते सगळे व्ही एफ एक्स आहे सगळे जे टाऊन पाठिमागच्या बिल्डिंग आहेत सगळ्या ह्या व्ही एफ एक्स आहेत त्याला मॉडेल केल्या होत्या आणि आम्ही गाणं सगळं आता त्याला ग्रीन स्क्रीन मध्ये केलं 
त्याचा व्हिडिओ आम्ही लवकरच बाहेर दाखवू लोकांना पाहायला की काय काय शक्य आहे आणि मराठीमध्ये काय काय नवीन प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करत आहे नक्कीच आम्हाला पण पाहायला आवडेल आता रितेश ने जसं सांगितलं की हे जे व्ही एफ एक्स जे वापरले जे पहिल्यांदाच मराठीमध्ये आणि मे बी हिंदीमध्ये पण पहिल्यांदाच वापरले एक निर्माती म्हणून हे सगळं बजेट आणि हे सगळं सांभाळताना तुला कसं म्हणजे कसं फिलिंग आलं इट्स लाईक की तुमच्यासाठी होम प्रोडक्शन असणार थोडं प्रेशर वगैरे तर असणारच नाही प्रेशर तर होतच पण रितेश खेळ होत की मी जसं हिंदीमध्ये म्हणजे केले होत तर तसंच मी मराठीमध्ये यु नो आय आय डन इट द सेम वे म्हणजे असं काही कॉम्प्रोमाइज नव्हते काही वेगळं नाही केले होत हिंदीमध्ये केले तर तर आय तो फॉर मी एक प्लॅनिंग खूपच इम्पॉर्टंट होत होतं की कसं करायचं कारण इट इज म्हणजे बजेट वाईज हे थोडं जास्त आहे जे वी वुड हॅव आयडली लॉकड ऑन पण मला वाटते की फिल्म फेल नाही होते बजेट फेल होत सो वी टुक केअर म्हणजे जेवढं आपण करू शकते आपण केले अँड ॲज अ प्रोडक्शन हाऊ वी सपोर्टेड वॉट एव्हर द रिलेश वॉन्टेड टू द बेस्ट ऑफ आर अबिलिटी म्हणजे कधी कधी आय टोल रितेश की हे तीन दिवस नाही होऊ शकते म्हणजे एक सीन सीनसाठी and he was very he understood he was a producer himself so you know he understood ki nahi ho sakte and he would plan accordingly but i think it was a joint effort hota ki um, direction team and production team were very much in sync aisa nahi hai ki you know direction team would keep asking for things and production team would keep saying no that ek je understanding i ek support i and that's what i feel films should be made manje ek uh, overall understanding um, is very very important um and that's how quality wise upon compromise pan uh, you know like uh, nahi karta karan if you're planned well and if you decide well well in advance tar somehow the other happens to ekandare producer and director ekatra on film mast manage kele tar ata रितेश तुझे जे मुवी बघितले तर आतापर्यंत असं आपण कॉमेडी रोमॅन्टिक असेच तुझे सगळे मुवी होते तुझ्या मुलांनी जेव्हा या चित्रपटाचा ट्रेलर वगैरे पाहिला तर एकदम वेगळा रितेश आम्हाला पाहायला मिळतो या या पिक्चरमध्ये म्हणजे पाहायला मिळणार आहे तर त्यांची रिॲक्शन कशी होती किंवा ते काही बोलले का ह्याच्यावरती नाही पण तुम्ही म्हणता ना कॉमेडी वगैरे पण त्यांनी माझे चित्रपट पाहिलेच नाही आतापर्यंत आमच्या दोघांमध्ये आम्ही जवळपास ऐंशी किंवा नव्वद चित्रपट केले असतील पण त्यांनी अजून एक एकच चित्रपट पाहिला त्यांनी आणि तो आहे टोटल नमान त्यांनी असं काही असं त्यांना माहितीच नाही की मी काय काय काम केलं की माझ्या चित्रपट पाहिलं असं काहीच नाही हो मला वाटतं की वेळ ह्या सेटवर किती आल्या त्यांनी त्यावेळी चित्रपटची गाणी त्यांनी घरात हजार वेळा ऐकली असतील आजही ऐकतात तर त्यांचं अटॅचमेंट जास्त आहे वेळ या चित्रपटाबरोबर आणि सेटवरती आल्यात त्यांना हळूहळू माहिती आहे काय काय नाही आणि कसं असतं की वेड या चित्रपटामध्ये ना काही गोष्टी आहेत ज्या मुलांना सांगावं लागतात की हे खोटं आहे हे खरं आहे हे काय आहे चित्रपटामध्ये मी सिगरेट पितो मग त्यांनी विचारलं की हे काय पण मी मी आम्ही रिअल मी लाईफ म्हणजे आम्ही सिगरेट पित नाही तर ते हर्बल सिगरेट आहे ते कसं खोटं आहे की आम्ही आता विगिन मीट्स आम्ही सुरू केले तर दॅट इज इमॅजिन ते रिअल चिकन नाही आहे ते मॉक मीट आहे तसंच हे सिगरेट पण तसं आहे काय त्यांना हे सगळं सांगायची गरज आहे त्या वयात कारण काय त्यांना ते डिस्टिंक्शन फार उशिरा करत कारण की कॅरेक्टर असल्यामुळे ते मला करावं लागतं किंवा दारूचा ग्लास त्यात काय टाकत त्यात मी त्यांना दाखवलं गेलं हे काय हे चहा आहे चहा टाकला त्याच्यात आपण पाणी टाकलं पाणी टाकलं की तो रंग होतो विच लुक्स लाईक अल्कोहॉल आणि आणि आम्ही लहानपणापासून ते जेव्हा लहान तेव्हा ठरवलं होतं की आम्ही जेव्हा काही गोष्टी करू तर तेव्हा त्यांना जे वस्तुस्थिती आहे ते सांगा आपण असं नाही करेन नाही बेटा काय नाही गंमत आहे काहीच नाही हे दुधाचं पाठ तसं काय नाही तसं नाही रिलेशनशिप मुलांबरोबर तसं ऑनेस्ट ठेवलं त्यांना एक्सप्लेन करून ते ते समजतात मुलांना एक म्हणजे एखादी गोष्ट दाखवून त्यांना समजावून सांगितले ते पट्टे पण त्याच्यामुळे त्यांना रिअलिस्टिक राहणं जास्त बेटर वाटतं तुम्हाला म्हणजे आपण असं नाही आहे की म्हणजे मला वाटते की मुलांमध्ये जास्त एन्झायटी होत क्लिअरली नाही सांगितलं तर ते जास्त क्लिअरली सांगितलं तर सोडून देते म्हणजे त्यांना माहिती आहे की आमचं आई बाबा आपल्याला 
ऑनेस्टली सांगितलं जे आहे ते खरं सांगितलं त्याला विश्वास असला पाहिजे आपण जे सांगतोय ना ते खरं आहे आमचे आई बाबा आम्हाला जे सांगणार ते सांगितलं ना हा ते पटलं ठीक नो प्रॉब्लेम एक थोडा वेगळा प्रश्न विचारते मी त्या शात तुझा आतापर्यंत जो पाहिलेला सगळ्यात आवडता मराठी मुव्ही कुठला किंवा कुठला एखादा मराठी चित्रपट पा तू लहानपणी पाहिलेला आणि तो बघून तुला की नाही मला ऍक्टर व्हायचंय किंवा असं काही होत का मला ऍक्टर कधीच व्हायचं नव्हतं ओके मराठी चित्रपट असो हिंदी चित्रपट बघून मला असं वाटत नाही की मला ऍक्टर व्हायचंय पण मला वाटत की माझा ऑल टाइम फेवरेट चित्रपट दोन आहेत अशी बनवा म्हणजे आणि सिंहासन माझ्या ऍक्च्युली मी लग्नाच्या नंतर जास्त चित्रपट पाहिले पण मला जोगवा चित्रपट खूप आवडलं आणि सैराट म्हणजे क्लासमेट पण मी बघितला तू जसं म्हणाली तुला आता लग्नानंतर जिनेल्याऐवजी वहिनी जेव्हा आवाज देतात म्हणजे बराच वेळ आम्ही पण बघत असतो की तिला वहिनी देशमुख वहिनी म्हणून आवाज देतात तेव्हा तुला कशी म्हणजे फिलिंग कशी असते तुझी अचानक लग्नानंतर सगळं मी मला वाटतं मी खूपच लकी आहे कारण मला असं ऍक्सेप्ट केले की त्यांचा एक त्यांचा घराचा एक फॅमिली मेंबर आहे आणि ते आय फील की ते टू गेट दॅट इज इज युअर लाफ म्हणजे ब्लेसिंग आहे लक आहे आशीर्वाद आहे की असं असं मला यु नो ऍक्सेप्ट केले तर फॉर मी ऑनेस्टली माझ्यासाठी एक ऑनर आहे की कोणी मला वाहिनी सांगतात की मला खूप बरं वाटतंय आणि जास्त काय आहे की ऍक्ट्रेसेस जे आहे त्यांचं फिमेल ऑडियन्स जास्त नाही आहे पण माझ्यासाठी म्हणजे माझं फिमेलचं कनेक्ट जास्त आहे म्हणजे मुलींसोबत बायकासोबत सो आय फील की मी खूपच ब्लेस्ड आहे मी खूपच लकी आहे की मला असं फॅन फॉलोइंग फॅन फॉलोइंग मी त्यांचं फॅन आहे कारण मला एवढं ऍक्सेप्ट केले तर खर तर महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या वहिनीला म्हणजे मोठ्या भावाच्या बायकोला वहिनी म्हणतात आणि वहिनी इज लाईक की आपल्या जवळची असते मेंबर सारखेच आहे आणि मला पण तसं वाटते म्हणजे मी जेव्हा रितेशना बात करते मी सांगितलं मी मी काय केलेच नाही म्हणजे एवढं प्रेम एवढं एवढं भेटायला इट इज अनबिलिव्हेबल लाईक फॉर मी ऍज अ ऍज अ पर्सन ओके एक लास्टचा प्रश्न विचारते रितेश मी तुला होम प्रोडक्शन मध्ये जेव्हा आपण आता हो हे हा वेळ मुव्हीज आहे का होम प्रोडक्शन डिरेक्टर तू डिरेक्टर प्रोड्युसर तर तुला असं प्रेशर फील झालं का जेव्हा हा मुव्ही आता तू जेव्हा करतोय त्याचं सगळं प्रमोशन वगैरे सुरू आहे तर एक प्रेशर असतं का माइंडमध्ये करताना प्रेशर म्हणता येणार नाही पण एक आतुरता असते की आपण जी गोष्ट गेल्या दोन वर्षापासून लिखाणापासून आणि सात डिसेंबरला गेल्या वर्षी चित्रपट सुरुवात झाली तीस डिसेंबरला एक वर्षांतर आता आपण रिलीज करतोय हजारो लोकांबरोबर आपण काम करतो डेली लोक बदलत राहतात मोठी टीम होती आमची आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या लोकांनी खरंच भरपूर काम केलं आणि आज जेव्हा आपण डिरेक्ट करतो तेव्हा आपल्याला कळतं की किती लोक खरंच प्रत्येक गोष्टीच्या पाठिंबा असतात काय आपण घड्याळ करणं फक्त वेळेसाठी पाहतो काय टाइम झाला पण त्या घड्याळ्याचा काटा हलवण्यासाठी आज किती चक्र आहे ती आपल्याला दिसत नाही आणि ती कशी फिरत आहेत आणि ती एक्झॅक्ट टाइमवर फिरली तरच वेळ बरोबर येतो नाहीतर आपलं आपलं वाटतं आपलं घड्याळ थोडं स्लो झालंय का आपलं घड्याळ थोडं पास पळतंय का त्याला इंग्रजीत एक शब्द आहे क्लॉकवर्क प्रिसिजन तर ते क्लॉकवर्क सारखी सगळी टीम आपण जपतो तर प्रेशर प्रेशर म्हणता येणार नाही पण आतुरता आहे आणि प्रामाणिकपणे खरंच मराठीमध्ये पहिला चित्रपट मला मराठीतच करायचा होता आणि वेळच्या माध्यमातून एक वेगळं एक वेगळी गोष्ट घेऊन येण्याचा प्रयत्न केला आणि अशी अपेक्षा आहे की मराठी प्रेक्षकांनी खरंच हा चित्रपट चित्रपट गृहात जाऊन पाहावा कारण काय वेळ म्हणून नाही पण इतर कुठलेही चित्रपट जर तुम्ही जर साथ दिली ना तर कुठेतरी आपला चित्रपट याच्यापेक्षाही मोठा होईल हिंमत करून लोक अजून मोठा चित्रपट घेऊन येतील तुम्हाला अजून काहीतरी सिनेमॅटिक व्हॅल्यू असणारी गोष्ट कारण काय कॉमर्स असणं फार गरजेचं असतं जेव्हा चित्रपट चालतील 
तेव्हाच कुठेतरी लोकांमध्ये हिंमत येईल की अजून काहीतरी आपण दाखवू आपली हिंदी चित्रपट बघा ना पूर्वी दहा कोटीचे बजेट होते आज दोनशे आणि तीनशे आणि पाचशे कोटी पर्यंत करत कारण काय कॉमर्स आहे त्याला लोक जाऊन पाहत आहेत प्रतिसाद चांगला मिळतो आज कन्नड भाषेतले चित्रपट पण एवढे चांगले चालतात मोठे होतात कारण लोक लोक प्रतिसाद आहेत त्याच कर्नाटकामध्ये रिलीज होते पण आता त्यांच म्हणजे खूप वाढलंय आणि महत्वाची गोष्ट ही सांगायची की आपला चित्रपट आपली भाषा आपली इंडस्ट्री आणि आपले लोक सगळं एकत्रित येण्याची गरज आहे आणि मी वेळ रिलीज होतोय म्हणून हे बोलतो असं नाही ह्यापूर्वी बोल आणि मला वाटतंय की बरेचसे लोक आहेत आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये चांगला चांगला आणि मोठे मोठे चित्रपट करू इच्छित आहेत पण भीती असते की अरे एवढं केलं आणि लोक नाही आलं तर मग कसं लोकांना पण वाटतं की अरे तुम्ही जर आम्हाला तेवढे चांगले चित्रपट दिले तर आम्ही कसं येऊ तर हे कॅश पेंटी आहे पण कुठेतरी त्याची सुरुवात झाली पाहिजे असं मला वाटतं नक्कीच आहे तू जाता जाता प्रेक्षकांना तुम्ही दोघं काय आव्हान कराल वेळ चित्रपटामध्ये एवढंच आव्हान करू इच्छितो की तीस डिसेंबर काही दिवसातच वेळ चित्रपट रिलीज होतोय नवीन वर्ष आहे आणि सुट्ट्या आहेत तर सर्वांनी जा मित्र मैत्रिणी जा मित्र मित्र जा मैत्रिणी मैत्रिणी जा घरातले जे काका काकी वाक्का मावशी आई आजोबा वडील सगळे तुम्ही जाऊ शकता आपल्या आपल्या मित्रांबरोबर जाऊ शकता किंवा मुलांबरोबर जाऊ शकता हा चित्रपट संपूर्ण परिवाराला हसवेल रडवेल एंटरटेन करेल अशी ही गोष्ट आहे आणि वेळ तुम्ही जाऊन पाहावं तुम्ही जर चित्रपट गृहात आलात आमचा वेळ पाहिला तर आम्हालाही वेळ लागेल तू काही सांगणार तीस डिसेंब तीस डिसेंबरला वेळ रिलीज होणार आणि प्लीज मला आशीर्वाद द्या माझं फर्स्ट मराठी फिल्म आहे तर प्लीज या आणि आमच्या सोबत सेलिब्रेट करा तुम्हाला हिंदुस्तान टाइम्स मराठी कडून चित्रपटासाठी खूप खूप शुभेच्छा तुम्ही वेळात वेळ काढून इथे आला त्याबद्दल खरंच मनापासून आभार अशा अनेक कलाकारांच्या मुलाखती पाहण्यासाठी हिंदुस्तान टाइम्स मराठी हे यूट्यूब चॅनल लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा